আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মার্সিয়া মিরা শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম বিএনপি ছেড়ে দেয়া ছয়টি আসনে উপনির্বাচন চলছে ভোট কেন্দ্রের কড়া পাহারা ভোটারের উপস্থিতি কম ঢাকার পর চট্টগ্রামে মেট্রো রেল সম্ভাব্যতা যাচাই শুরু করেছে কোরিয়ান কোম্পানি ঢাকার বায়ুদূষণ ঠেকাতে কি করছে সরকার জানতে চায় হাইকোর্ট বিকেলে উদ্বোধন হচ্ছে অমর একুশে বইমেলা এবার সাড়ে আটশোরও বেশি স্টল এবং মিয়ানমারের নির্বাচনের উদ্যোগ জানতা সরকারের ফের সংঘাতের আশঙ্কা নতুন নিষেধাজ্ঞা যুক্তরাষ্ট্রের শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত বিএনপি দলীয় এমপিদের পদত্যাগে শূন্য হওয়া ছয়টি সংসদীয় আসনে উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলছে আসনগুলো হল ঠাকুরগাঁও তিন বগুড়া চার ও বগুড়া ছয় চাপাই নবাবগঞ্জ দুই ও চাপাই নবাবগঞ্জ তিন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই সকাল সাড়ে আটটায় শুরু এ ভোট বিরতিহীনভাবে চলবে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত সব কেন্দ্রে ভোট হবে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএমে তবে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় রয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসন এ আসনে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য বহিষ্কৃত নেতা উকিল আব্দুল সাত্তার ভুইয়া আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে লড়ছেন তার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী আবু আসিফ নির্বাচনের পাঁচ দিন আগে থেকে নিখোঁজ উপনির্বাচনের যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা মাঠে রয়েছেন বগুড়া ছয় আসরের হাসনা জাহান ভান্ডারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ইভিএমে সফটওয়্যার সমস্যার কারণে দশ মিনিট পরে আটটা চল্লিশ মিনিট থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয় দর্শক ঠাকুরগাঁও তিন আসনে নির্বাচনী এলাকায় আছেন আমাদের প্রতিনিধি ফিরোজ আমিন সরকার সেখানকার সবশেষ পরিস্থিতি জানাচ্ছেন তিনি ভোটারদের যে উপস্থিতি আমরা খুবই কম দেখতে পাচ্ছি আপনারা জানেন যে ঠাকুরগাঁও তিন আসন শূন্য হয় এই আসনে বিএনপি সংসদ সদস্য জাহিদুর রহমান দলীয় সিদ্ধান্তে তিনি পদত্যাগ করেছেন এই পদত্যাগ করার কারণে ঠাকুরগাঁও তিন আসনটি শূন্য হয় এরই অংশ হিসাবে আজ উপনির্বাচন উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে আমি আপনাকে জানিয়ে রাখি যে ঠাকুরগাঁও তিন আসনে এর আগে যে নির্বাচনটি হয়েছিল সেখানে ভোটারদের যে উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো প্রায় ফিফটি সিক্সটি পারসেন্ট বা সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট পর্যন্ত ভোট কাস্ট হয়েছিল কিন্তু আমরা আজ সকাল থেকে দেখতে পাচ্ছি যে ভোট কেন্দ্রগুলোতে ভোটারদের উপস্থিতি একেবারে কম তবে আশা করছি যে বেলা বেলার সাথে সাথে হয়তো ভোটারদের উপস্থিতি বাড়বে ঢাকার পর বন্দরনগরে চট্টগ্রামে শুরু হয়েছে মেট্রো রেল উদ্যোগ সত্তর কোটিরও বেশি টাকা ব্যয় প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করছে কোরিয়ান পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কইকা এতে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য একটি পরিবহন মহাপরিকল্পনা চট্টগ্রামে মেট্রো রেলের প্রয়োজনীয়তা এবং এর রুট সহ নানা বিষয়ে উঠে আসবে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে চট্টগ্রাম শহর আরও নান্দনিক হয়ে উঠবে বলে আশা সংশ্লিষ্টদের চট্টগ্রাম থেকে আবুল হাসাতের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আদিন সচিব ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার নগরী চট্টগ্রামে প্রতিনিয়ত বাড়ছে যানবাহন যানজট এ অবস্থায় জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গত বছরের চার জানুয়ারি রাজধানীর মতো চট্টগ্রামেও মেট্রো রেল প্রকল্প বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে ফিজিবিলিটি স্টাডির উদ্বোধন করেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের পরামর্শ করে আমরা 
on the uh, uh, Transport Coordination Authority, BTCA. চট্টগ্রামের প্রধান সড়কে ফ্লাইওভার নির্মিত হওয়ায় মাটির নিচে এমআরটি বাস্তবায়নের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেবে কইকা চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও সিটি কর্পোরেশনের সহায়তায় এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কোঅর্ডিনেশন অথরিটি ডিটিসি এ বন্দর নগরীকে আরো নান্দনিক করে তুলতে প্রকল্প সমীক্ষায় মিরসরাইয়ের বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও কর্ণফলী নদীর অপর পার্কে যুক্ত করার তাগিদ দেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী দুই বছর মেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় সত্তর কোটি তেষট্টি লাখ টাকা এর মধ্যে সরকার দেবে তেরো কোটি তেষট্টি লাখ টাকা আর কইকা দেবে সাতান্ন কোটি টাকা বিরু রিপোর্ট এটিএন বাংলা ঢাকার বায়ু দূষণ রোধে আদালতের দেয়া নয় দফার নির্দেশনা কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে তা জানতে চেয়েছে হাইকোর্ট পরিবেশ অধিদপ্তর সিটি কর্পোরেশন সহ সব পক্ষকে আগামী রোববারের মধ্যে তা জানাতে বলেছে আদালত বিচারপতি কে এম কামরুল কাদের ও বিচারপতি মোহাম্মদ আলীর দ্বৈত বেঞ্চ এ আদেশ দেন বায়ু দূষণ না কমায় শুনানিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন আদালত হুমায়ুন চেস্তের রিপোর্ট গত কয়েকদিন ধরেই বায়ু দূষণে বিশ্বের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে রাজধানী ঢাকা ঢাকার বায়ু দূষণ রোধে আদালতের দেয়া নির্দেশনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিতে নির্দেশনা চেয়ে আবেদন করে পরিবেশবাদী সংগঠন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ মঙ্গলবার শুনানিতে এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন উচ্চ আদালত একই সাথে আদালত অবৈধ ইটভাটা বন্ধ না হওয়ার কারণও জানতে চান পরিবেশ অধিদপ্তরের আইনজীবী আদালত কি জানান পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারছেন না তারা এছাড়া সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যেও সমন্বয়ের অভাব রয়েছে দুই হাজার বিশ সালের তেরো জানুয়ারি ঢাকার বায়ু দূষণ রোধে নয় দফা নির্দেশনা সহ আদেশ দেন হাইকোর্ট হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা অমর একুশে বই মেলা শুরু হচ্ছে আজ বিকেল তিনটায় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে মাসব্যাপী এই মেলার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা অতিমারির কারণে গেল দুই বছর নির্দিষ্ট সময় শুরু হয়নি বই মেলা এবারের গ্রন্থমেলা ঘিরে কঠোর নিরাপত্তা বলয় থাকবে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুক শফিকুল ইসলাম শামীমের রিপোর্ট বাঙালির প্রাণের মেলা অমর একুশে গ্রন্থমেলা মেলাকে ঘিরে বাংলা একাডেমি চত্বর ও সোহরারদি উদ্যানে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রকাশক সহ সংশ্লিষ্টরা গত বছরের তুলনায় এবার বেশি স্টলের প্রস্তুতি নেওয়া হলেও কাগজের দাম বাড়ায় প্রকাশকরা রয়েছেন চ্যালেঞ্জের মুখে আশানুরূপ বই ছাপাতে না পারা এবং ব্যয় বাড়ায় বই বিক্রি নিয়ে তৈরি হয়েছে শঙ্কা এদিকে বইমেলার নিরাপত্তার সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ শেষে ডিএমপি কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুক জানান লেখক প্রকাশকরা কোনো ধরনের হুমকি মনে করলে তা পুলিশকে জানালে ব্যবস্থা নেওয়া হবে তিনি বলেন বইমেলায় কোনো ধরনের নিরাপত্তা হুমকি নেই সব ধরনের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে নিরাপত্তা ছক তৈরি করেছে পুলিশ সুনির্দিষ্টভাবে কারো উপরে কোনো থ্রেট নাই তারপরেও যদি কোনো লেখক প্রকাশক যদি মনে করে যে আমার উপরে কোনো থ্রেট আছে তাহলে আমরা তার প্রতি বিশেষ নজর রাখব 
দ্বিত হইল যে আপনি আমাদের এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুলিশ নিরাপত্তা ব্যবস্থার আমরা আরও বিস্তৃত করেছি এবং আমাদের সিসি ক্যামেরাটাকে আরও বিস্তৃত করেছি যাতে এই দুর্ঘটনাগুলো রোধ করা যায় এবার বইমেলায় পাঁচশো পঁচাত্তরটি প্রকাশনীর আটশো সাতান্নটি স্টল থাকছে ফেব্রুয়ারি জুড়ে লেখক প্রকাশক আর পাঠকদের পদচারণায় মুখর হবে মেলা প্রাঙ্গণ ছুটির দিন ব্যতীত মেলা প্রতিদিন বিকাল তিনটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত চলবে তবে দর্শক ক্রেতা পাঠকদের রাত সাড়ে আটটার পর মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না ছুটির দিনে বই মেলা বেলা এগারোটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত চলবে শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা এবার মিয়ানমার প্রসঙ্গ অভ্যুত্থানের দুই বছর পর মিয়ানমারের নির্বাচন করতে চাইছে দেশটির সামরিক জান্তা সরকার সেনা শাসনের বৈধতা দিতে তাদের উদ্যোগ মিয়ানমারের সংঘাত বাড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে এ নিয়ে বিশেষ সতর্কতা দিয়েছে জাতিসংঘ নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র আরও জানাচ্ছেন কেরামতলা বিপ্লব দু হাজার একুশ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থানে নোবেলজয়ী অং সান সুচির নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করে মিয়ানমারের ক্ষমতা দখল করে দেশটির সেনাবাহিনী গেল দুই বছর সামরিক শাসনের অধীনে থাকা দেশটিতে গণতন্ত্রপন্থীরা সশস্ত্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন এতে প্রায় আড়াই হাজার প্রাণহানি ও বিপুল সংখ্যক মানুষকে কারাগারে পাঠানোর পর চলতি মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা জানান সামরিক জান্তাপ্রধান তবে মিয়ানমারের এমন উদ্যোগের পরপরই যুক্তরাষ্ট্র আবারও কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল দেশটিতে মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট মঙ্গলবার মিয়ানমারের ইউনিয়ন ইলেকশন কমিশন খনি কোম্পানি জ্বালানি বিষয়ক কর্মকর্তা এবং সাবেক ও বর্তমান বেশ কিছু সেনা কর্মকর্তার ওপর এই নিষেধাজ্ঞা দেয়োলজি মিয়ানমারের জান্তা সরকার এবছর আগস্ট মাসের মধ্যে নির্বাচন আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছিল কিন্তু নির্বাচনে অংশ নিতে রাজনৈতিক দলগুলোকে কঠোর শর্ত বেঁধে দেয় তারা তাতে দেশটিতে সংঘাত মারাত্মক রূপ দিতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা সেনা শাসনের আওতায় নির্বাচন নিরপেক্ষ হতে পারে না বলেও জানান তারা দু হাজার বিশ সালের নভেম্বরে অং সান সূচির গণতান্ত্রিক সরকারের অধীনে যে নির্বাচন হয়েছিল তাকে প্রতারণাপূর্ণ দেখিয়ে দু হাজার একুশ সালের ফেব্রুয়ারিতে ক্ষমতা দখল করেছিল সেনাবাহিনী পরে সূচি সহ তার দলের বহু নেতাকর্মীকে কারাবন্দী করে তারা গ্রামতুল্লা বিপ্লব এটিএন বাংলা দু সালে জাতীয় নির্বাচনে হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের সাথে জাতীয় পার্টি বেইমানি করেছিল বলে সংসদকে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মুজিবুল হক চূর্ণ স্পিকার শিরিন শারমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংসদ অধিবেশনের শুরুতে এ কথা বলেন তিনি এ সময় গতকাল সংসদ অধিবেশনে দেয়া দুই সংসদ সদস্যের বক্তব্য এক্সপান্স করেন স্পিকার মনির হোসেন তোপো রিপোর্ট একাদশ জাতীয় সংসদের একুশতম অধিবেশনের শুরুতে পয়েন্ট অফ অর্ডারে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চন্ন এ সময় তিনি বলেন হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের মতের বিরোধে গিয়ে রওশন এরশাদের নেতৃত্বে দু হাজার জাতীয় নির্বাচন করেছে জাতীয় পার্টি একই সাথে তিনি বলেন ওই নির্বাচনে লালমনিরহাট একে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছিলেন হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ বেগম রোশন এরশাদ এবং আমরা কয়েকজন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদের সাত যিনি আমাদের নেতা তার সঙ্গে বিক্রি করে তার সঙ্গে বেমানি করে তার সঙ্গে বিদ্রোহ করে আমরা বেগমের সাথে নেতৃত্বে সেদিন নির্বাচন অংশগ্রহণ করেছিলাম নির্বাচনের সময় এসএসএফ লালমনিরহাট রংপুর সহ কয়েকটি আসনে তিনি মনোনয়ন আগে দিয়েছিলেন তারপর প্রত্যাহার করেন এই সংসদে এসএসএফের মতো লোক আছে এইটা প্রমাণ রাখার জন্য রংপুরে আমরা সেদিন চেষ্টা করে তাকে নির্বাচিত হিসাবে ঘোষণা করার ব্যবস্থা করেছিলাম পরে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর সাধারণ আলোচনায় গতকাল লালমনিরহাট একের সংসদ সদস্য মোতাহার হোসেনের বক্তব্য এক্সপান্স করেন স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী একই সাথে বিরোধী দলের কাজী ফিরোজ রশিদের অসংসদীয় বক্তব্য প্রত্যাহার করেন স্পিকার গতকাল মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আনিত ধন্যবাদ প্রস্তাবের উপর আলোচনাকালে মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোহাম্মদ মোতাহার হোসেন ষোলো লালমনিরহাট এক বক্তব্য দানকালে 
মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছেন সেই সকল অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য এক্সপাঞ্জ করা হবে সেই সাথে বিরোধী দলের সংসদ সদস্য জনাব কাজী ফিরোজ রশিদ তার বক্তব্যে যে অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করেছেন তাও এক্সপাঞ্জ করা হবে এছাড়াও সংসদের সরকার দলীয় সদস্যরা তাদের নির্বাচিত এলাকার নানা উন্নয়ন তুলে ধরেন মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর দেওয়ার সুবিধা চালু হওয়ায় ভোগান্তি কমেছে রাজবাড়ির জনগণের এমন ঘরে বসেই কর দিতে পারছেন ভূমি মালিকরা এ ব্যবস্থা চালু থাকলে গ্রাহকদের ভোগান্তি কমার পাশাপাশি কমে আসবে দুর্নীতির হার এমনটাই মনে করছেন স্থানীয়রা রাজবাড়ি থেকে লিটন বিশ্বাসের প্রতিবেদন জানাছেন আনন্তা সিন্ড্রি রাজবাড়ি জেলার কালিকাপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস অফিস শুরু তিন ঘন্টা পার হলেও নেই কোনো সেবা গ্রহীতা অনলাইনে ভূমি কর বা খাজনা দেওয়ার সুবিধা চালু হওয়ার পর থেকেই অফিসে সেবা গ্রহীতাদের ভিড় নেই বললেই চলে ঘরে বসেই অনলাইনে কর দিয়ে জমির দাখিলা কাটতে পারেন তারা নাম জারি দেখা যেত যে আগে ছয় মাস এক বছর লেগে যেত কিন্তু এখন এই নাম জারিটা আমরা খুব অল্প সময়ের মাধ্যমে আমরা হাতে পেয়ে যাচ্ছি যে কোনো কম্পিউটার দোকান থেকে এগুলো দিতে পারবো আমাদের সময় কম লাগবে জাতীয় পরিচয় পত্রে তথ্য ও মোবাইল নাম্বার দিয়ে যে কোনো স্থান থেকে জমির মালিক ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দিষ্ট পোর্টালে ঢুকেই করতে পারবেন নিবন্ধন মৌচা ও খতিয়ার নম্বর উল্লেখ করে আবেদন করলে তা চলে যায় ভূমি সহকারী কর্মকর্তার কাছে পরবর্তীতে ভূমি কর্মকর্তা একটি হোল্ডিং নম্বর খুলে দিলেই যে কোনো মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পরিশোধ করা যায় কর অনলাইন হওয়াতে অনেক সুবিধা হবে যে আমি একটা চাকরি করি কর্মস্থলে বসেই আমি এখানে ভূমি উন্নয়ন কর দিতে পারবো মানুষ তার নিজ বাড়ি থেকে নিজ অফিস থেকে বা কোনো দোকান থেকে বাজার থেকে যেখান থেকে খুশি সেখান থেকে মানুষ ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করতে পারবে জেলা তেতাল্লিশটি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং তিনটি পৌর ভূমি অফিসে একযোগে অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক এতে মানুষের ভোগান্তি কমার পাশাপাশি ভবিষ্যতে ভূমি সেবা ক্যাশলেস হবে বলেও মনে করেন তিনি খুব শীঘ্রই আমরা রাজবাড়ি যে তেতাল্লিশটি ভূমি অফিস ইউনিয়ন ভূমি অফিস আছে এবং পাঁচটি উপজেলা ভূমি অফিস আছে সেগুলোকে আমরা ক্যাশলেস করে ফেলবো অর্থাৎ আমাদের পুরো ট্রানজেকশনটাই হবে হচ্ছে অনলাইনে নিজে দিতে না পারলেও বাজারের যে কোনো কম্পিউটারের দোকান থেকেও এখন কর দিতে পারছেন জমির মালিকেরা ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা এবার পার্টিক্স খেলার খবর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ট্রান্সফারের রেকর্ড গড়ে আর্জেন্টাইন এনজো ফার্নান্দেজকে দলে নিতে সম্মত হয়েছে চেলসি কাতার বিশ্বকাপের পরে বেনফিকার এ মিডফিল্ডারের প্রতি চোখ পড়ে ইউরোপিয়ান ক্লাবগুলোর অনেক আলোচনার পর এক পর্যায়ে খবর আসে এই মৌসুমে আর পর্তুগালের ক্লাব ছাড়া হচ্ছে না মেসির সতীর্থের কিন্তু দলবদলের শেষ দিন বেনফিকার পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয় একশো একুশ মিলিয়ন ইউরোতে চুক্তি হতে চলেছে আর তা হলে ভেঙে যাবে ম্যানচেস্টার সিটির জ্যাক গ্রিলিশের একশো মিলিয়ন পাউন্ডের আগের রেকর্ডটি বিশ্বকাপের সেরা তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছিলেন এনজো ফার্নান্দেজ সব জল্পনা কল্পনা শেষে চন্ডিকা হাতরু সিংহেই বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের কোচ হলেন দুই বছরের চুক্তিতে তিনি আগামী মাসেই দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন একথা নিশ্চিত করেছেন পরাগার মানের রিপোর্ট চন্ডিকা হাতুরা সিং এর বাংলাদেশ দলে আবারও ফেরার গুঞ্জনটা ছিলই বিভিন্ন সময়ে বিসিবি কর্মকর্তারা তার পক্ষেই কথা বলছিলেন তাতে ধারণা করা যাচ্ছিল যে দ্বিতীয় স্পেলে টাইগারদের কোচ হওয়াটা হাতুরা সিং এর জন্য প্রায় নিশ্চিত কিন্তু সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যাচ্ছিল না অবশেষে নিশ্চিত হওয়া গেল দুই বছরের চুক্তিতে সাকিব তামিমদের কোচ হচ্ছেন হাতুরা সিং এ আগামী বিশ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে আসবেন এই লঙ্কান কোচ তিনি বাংলাদেশে ফিরছেন এর আগে দু সালের মে মাসে বাংলাদেশ দলের কোচ হিসাবে যোগ দিয়ে তিন বছরের দায়িত্ব পালন করেন হাতুরা সিং এ 
2017 সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ দলের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর থেকে তিনি পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেন অবশ্য বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে স্মরণীয় কিছু সাফল্য এসেছিল তার অধীনেই 2015 সালে পাকিস্তান ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টানা তিন ওয়ানডে সিরিজ জয় সে বছরই ওয়ানডে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা এবং দু হাজার সতেরো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনাল খেলেছিল বাংলাদেশ হাতুরা সিংয়ের অধীনে তাছাড়া মিরপুরে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ জয় এবং কলম্বোয় শততম টেস্টে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছিল বাংলাদেশ পরাগারমান এটিএন বাংলা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার বিএনপির ছেড়ে দেয়া ছয়টি আসনে উপনির্বাচন চলছে ভোট কেন্দ্রের করা পাহারা ভোটারের উপস্থিতি কম ঢাকার পর চট্টগ্রামে মেট্রো রেল সম্ভাব্যত যাচাই শুরু করেছে কোরিয়ান কোম্পানি ঢাকার বায়ুদূষণ ঠেকাতে কি করছে সরকার জানতে চায় হাইকোর্ট বিকেলে উদ্বোধন হচ্ছে অমর একুশে বইমেলা এবার সাড়ে আটশোরও বেশি স্টল এবং মিয়ানমারের নির্বাচনের উদ্যোগ জানতা সরকারের ফের সংঘাতের আশঙ্কা নতুন নিষেধাজ্ঞা যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে